Bentornati nel forum. È quasi un mese che non ci vediamo, ma purtroppo la zona rossa ha colpito anche noi, confidiamo nella vostra comprensione, ma eccoci qua finalmente. Oggi, come promesso, parliamo di Cyberpunk Red, dato il rilascio della sua edizione in italiano. Purtroppo questa soltanto in PDF al momento e solo perché ha fatto il preordine, ma tant'è. Gioco di ruolo questo, sequel di Cyberpunk 2020, la cui trama si colloca a metà tra quest'ultimo e il videogioco Cyberpunk 2077, sempre scritto da Mike Pondsmith, edito da Talsorian e distribuito in italiano da Need Games. Nel video di Cyberpunk Red, riferendomi al Jumpstart Kit, dissi che a mio avviso il gioco probabilmente non si era del tutto distaccato dal suo passato. E ora che ho letto il manuale completo ne ho avuto in buona parte conferma, ma vedremo passo dopo passo il perché, facendo i dovuti confronti con Cyberpunk 2020. Premetto che ho letto il manuale in inglese, quindi se alcuni termini non dovessero essere esattamente quelli dell'edizione in italiano me ne scuso in anticipo. Iniziamo quindi dalla nuova lore di Cyberpunk Red. L'evento spartiacque tra questo e il vecchio titolo è sicuramente la quarta guerra corporativa, iniziata con lo scontro tra la Saino e la Otec, decisa ad accaparrarsi i resti della IHAG, un'altra azienda ormai in bancarotta. Ma dai semplici scontri di mercato si passò velocemente alla guerra vera e propria. La Otec assunse la Militech per i suoi servizi di sicurezza paramilitari, mentre la Saino si rivolse alla potentissima Arasaka, e fu solo questione di tempo prima che il casus belli originale passasse in secondo piano, lasciando il posto al conflitto tra i due colossi militarizzati. Gli scontri tra la Arasaka e la Militech furono senza esclusioni di colpi, e viderlo per la prima volta l'utilizzo della nuova artiglieria orbitale da parte di entrambe le corporazioni. Questo finché gli High Riders, gli abitanti delle stazioni orbitali originari dell'Alleanza Panafricana, decisero di sbarazzarsi delle installazioni militari dichiarandosi in azione indipendente. Mentre la guerra comprometteva anche server e cavi per la navigazione, il leggendario netrunner Rage Bartmos sviluppò un virus capace di infettare ogni singolo dispositivo e provocare un disastro informatico senza precedenti, chiamato Data Crash. I tentativi di fermarlo furono vani, così la Netwatch, vera e propria polizia di internet, non ebbe altra scelta che sviluppare il Blackwall, una IA che impedisse l'accesso a gran parte della rete, segnando nella fine per come la conoscevamo. Tenete a mente questo dettaglio, perché ci servirà appena parleremo del netrunning. La Militech, decisa a farla finita, mise su una squadra per piazzare un ordigno nucleare nella Rasaka Tower, al centro di Night City. Ne faceva parte anche Johnny Silverhand, desideroso di vendicarsi della Rasaka dopo la morte della sua compagna Alt Cunningham, come avete visto nell'avventura Never Fade Away. Il risultato di quell'operazione fu l'olocausto di Night City, con mezzo milione di morti, mentre nessuno seppe cosa accadde a Johnny Silverhand, ma il videogioco ci ha mostrato tutta la storia. Le particelle dell'esplosione, miste ai detriti delle armi orbitali, colorarono il cielo di rosso per circa due anni, con effetti devastanti. I primi anni del dopoguerra furono così da tutti ribattezzati come gli anni rossi. La Militech finì per essere nazionalizzata dalla nuova presidentessa Elizabeth Kress. Diversi stati si unirono formando un nuovo soggetto politico noto come Confederazione Pacifica. Vecchie e nuove corporazioni capirono di doversi muovere in punta di piedi d'ora in avanti, rinunciando a buona parte del loro strapotere che avevano accumulato durante i ruggenti anni venti. Night City sta venendo poco a poco ricostruita, ma molte aree risultano ancora o contaminate o abbandonate al controllo delle gang di strada, rendendo queste zone di fatto pericolosissime. Infine, alcuni punti di accesso alla rete stanno venendo ripristinati, seppur in maniera molto limitata e soltanto nelle grandi città. Ora siamo nell'anno 2045 e in questo contesto ancora più cinico e devastato entreranno in scena i vostri cyberpunk. Diamo quindi uno sguardo alla creazione del personaggio. Prima però, come sono cambiate classi, caratteristiche e abilità? In Cyberpunk Red avremo 10 classi e non più 9 come il suo predecessore. Il vecchio tecnico infatti è stato diviso tra tecnico e meditech, specializzato negli interventi medici. Il poliziotto è ora il tutore dell'ordine, mentre i reporter e i ricettatori mantengono i loro nomi in inglese, quindi media e fixer. In italiano i corporativi sono stati mantenuti con questo nome, ma nell'edizione inglese cambiano col nome di exec, diminutivo di executive. Le caratteristiche invece passano da 9 a 10, dal momento che freddezza, il vecchio cool in inglese, viene divisa in volontà e carattere. 
Costituzione cambia invece in corpo, decisamente più coerente. Di conseguenza i gruppi di abilità passano da 7 a 9 in totale e con nomi diversi, non più legati a una singola caratteristica, seppur ogni gruppo cerchi di mantenere questa divisione. Per esempio, il gruppo di abilità fisiche ne prevede 4 basate su destrezza e 2 su volontà. Alcune abilità sono state eliminate o integrate in altre, alcune invece sono state completamente modificate. Le abilità di classe invece sono state tutte maggiormente approfondite a livello di gameplay, benché alcune non siano identiche a quelle vecchie. Medicina sostituisce e incorpora la vecchia tecnomedicina per il nuovo Meditech, ma funziona in modo simile. Il tutore dell'ordine avrà a disposizione l'abilità backup per chiamare dei rinforzi o la trauma team nei momenti del bisogno con delle loro caratteristiche e non più la vecchia autorità. L'abilità del corporativo ora è teamwork. Non è troppo diversa dalla vecchia risorse, ma la quantità di benefici è decisamente maggiore e più dettagliata. Similmente al tutore dell'ordine, potrete ottenere un team di collaboratori con caratteristiche ed equipaggiamento specifici. Il nomade invece cambia l'abilità a famiglia con moto, ottenendo dalla sua famiglia un veicolo sempre migliore man mano che aumenta di grado. Ricordate i tre metodi di distribuzione dei punti di Cyberpunk 2020 casuale, rapido e cinematografico? Qui invece abbiamo tre sistemi diversi di creazione del personaggio. Il più rapido è Street Rats, credo sarà tradotto con topi di strada in italiano. Semplicemente lanciamo un D10, troviamo il numero ottenuto in una tabella e dalla riga corrispondente otteniamo tutti i punteggi necessari alla creazione del personaggio. Il secondo sistema, Age Runner, invece è un buon bilanciamento tra una creazione rapida e una personalizzazione tramite distribuzione di punti e tabelle apposite. Ma se volete un personaggio tutto vostro dovrete utilizzare il terzo sistema che è pacchetto completo, in cui sarete voi a distribuire i punti e a spendere i vostri euro dollari per armi ed equipaggiamento. Per quanto riguarda le storie di strada sono rimaste sostanzialmente identiche a Cyberpunk 2020, però hanno aggiunto i life path di classe, i percorsi di vita, che praticamente tramite una serie di tabelle apposite potete creare una storia di strada il più coerente possibile con la classe che andrete a giocare. Il punteggio di umanità anch'esso è rimasto invariato, punteggio di empatia moltiplicato per 10. Ultime differenze, i punti ferita non sono più pari al punteggio di costituzione o corpo che dir si voglia. Stavolta bisognerà fare la media tra corpo e volontà moltiplicato per 5 e sommare 10. Possiamo passare quindi al sistema di Cyberpunk Red. Il check sui tiri abilità rimane invariato rispetto a Cyberpunk 2020. Lo stesso dicasi per l'iniziativa, un di 10 più riflessi. La febbre del sabato sera, lo storico sistema di combattimento, torna invece con le seguenti modifiche. Nel nostro turno avremo un'azione più un'azione di movimento, invece di un'azione e basta. In più potremo compiere la nostra azione mentre ci muoviamo, come per esempio sparare mentre cerchiamo di spostarci da un punto a un altro. Per gli attacchi a distanza dovremo sempre lanciare un D10 più riflessi, più abilità con l'arma e superare una difficoltà, ma stavolta questa va calcolata in base alla nostra arma e alla nostra distanza, altrimenti lanciate un D10 più destrezza più punteggio di eludere del bersaglio. Il fuoco in automatico è stato velocizzato dal momento che costerà solo un'azione e 10 proiettili, mentre il danno sarà di 2 di 6 moltiplicato tante volte quanto abbiamo superato la difficoltà. I tiri del combattimento in mischia si basano sullo stesso tiro contrapposto di Cyberpunk 2020, ma ora scalano su destrezza e non più su riflessi. Le arti marziali però non hanno più un bonus a seconda che si tiri calci o pugni, ma hanno invece le mosse speciali. L'Aikido, per esempio, ci consentirà di disarmare o immobilizzare l'avversario. Armi e armature in generale sono state riviste nei prezzi, danni e valori di protezione. Le seconde in particolare hanno, tendenzialmente, sottolineo questa parola, valori più bassi e prezzi più alti. Per acquistare questi beni avrete sia i mercati notturni che quelli riservati a una clientela selezionata. Da segnalare che il GM potrà generare con delle tabelle i vari negozi e le relative merci. Quando subirete dei danni non dovrete più stabilire con un D10 dove vi hanno colpito. Le locazioni ora sono solo testa e corpo. Per mirare alla testa dovrete dichiararlo prima, altrimenti il danno va sempre su corpo o sullo scudo o dietro l'oggetto in cui vi state riparando, ovviamente sottraendo il valore di protezione dell'armatura ed eventuali ripari. I tiri salvezza contro la morte si basano sempre sul lanciare un D10 e ottenere un risultato minore o uguale a corpo. La stabilizzazione resta un D10 più tech più abilità medica. Veniamo finalmente al Netrunner. 
Come vi dissi nel video di Cyberpunk 2020, questa classe poneva il giocatore a compiere una sua quest dentro la rete che però dal punto di vista degli altri personaggi durava solo una manciata di secondi e questo si traduceva con il resto dei giocatori fermi ad aspettare che il Netrunner terminasse. Ora invece, dopo la guerra e il data crash, le cose sono decisamente cambiate. Ciò che resta della rete è molto più limitato sia di contenuti, spazi e materiale, quindi niente più viaggi in giro per il mondo con la tabella apposita. Per queste ragioni, in Cyberpunk Red, il Netrunner è stato decisamente semplificato e messo in condizioni di poter agire insieme al resto del party. Tramite i vostri cyberdeck e degli occhiali per la realtà virtuale, potete vedere il cyberspazio direttamente sopra la vostra vista. In questo modo, durante il vostro turno, avrete a disposizione un'azione in real life e tante azioni net quanto previste dal vostro punteggio di interfaccia. Immaginate di poter ehm, attaccare un nodo di controllo semplicemente stando di fronte all'oggetto che volete hackerare. È ancora possibile ovviamente connettersi alla vecchia maniera di Cyberpunk 2020, tuttavia aspettatevi una situazione molto più limitata e ridotta di contenuti. Utilizzando un'azione net potete ricorrere a una delle abilità della vostra interfaccia superando una soglia di difficoltà. Il combattimento in rete adesso funziona così. Dovrete fare un tiro contrapposto di un D10 più interfaccia più la forza d'attacco del programma o Black Ice che state usando contro eh, interfaccia nemica più un D10 o la forza di difesa, il livello di difesa del programma in questione più un D10. I programmi demone se non sbaglio passano dall'essere 4 a 3 e non possono più controllare dei sottoprogrammi. In generale i prezzi per il Netrunner in questa edizione sono tendenzialmente più alti, anzi decisamente più alti, ma è una scelta che ho trovato coerente con la situazione della trama. Ci sarebbero molti altri dettagli da includere, tipo la trauma team, l'uso di droghe e veicoli, ma credo che a questo punto abbiamo abbastanza materiale per poter tirare le somme. Diamo a Cesare quel che è il di Cesare. Cyberpunk Red da un lato riesce a darci sicuramente una creazione del personaggio più rapida, meno lanci di dado e un netrunner non più così ingombrante. Questa classe in particolare aveva bisogno di uno snellimento e devo dire che le scelte adottate nella lore le ho trovate abbastanza sensate, oltre al fatto che finalmente mettono la classe su un piano più contemporaneo a livello di immaginario, mi sto ovviamente riferendo agli occhiali per la realtà aumentata. La cura della grafica e delle illustrazioni conferiscono a, nuove, a questa nuova edizione sicuramente un'identità molto più decisa rispetto a Cyberpunk 2020, almeno a mio gusto personale. Le semplificazioni apportate al sistema di combattimento, così come la gestione di armi e armature, ci liberano da un sacco di calcoli fastidiosi. In particolare ho apprezzato l'utilizzo delle mosse speciali per le arti marziali. Dall'altro lato però delle critiche vanno fatte. Nonostante le semplificazioni, nonostante la nuova grafica e illustrazioni e la nuova lore, Cyberpunk Red si trascina dietro ancora molti dei problemi dell'interlock system. Se è vero che abbiamo meno regole, parliamo comunque di tante regole e anzi le aggiunte non sono state poche da quel punto di vista, quindi quella legnosità del suo predecessore purtroppo c'è ancora. È vero che abbiamo meno calcoli nei combattimenti, ma questi risultano tutto sommato sempre lenti, ok che dipenderà molto dal master e dal tipo di situazione in corso, ma la tendenza è quella. Benché il Netrunner sia molto più godibile, col fatto di avere due tipi di azioni, la lista dei programmi dell'interfaccia, delle azioni in real life da tenere in considerazione, è sufficiente che il giocatore sia un po' indeciso e il, e il rallentamento sarà ulteriore. Non so se vi è mai capitato, per esempio, con le classi magiche di Dungeons and Dragons. A me purtroppo sì e tante volte purtroppo. Il manuale è strutturato seguendo la divisione in capitoli di Cyberpunk 2020, scelta che ho trovato tutto sommato coerente in realtà. Tuttavia ho anche notato una certa dispersione di informazioni, Tutte segnalate eh, all'interno del manuale, ma sappiate che vi ritroverete molte volte a dover sfogliare da una parte all'altra del manuale. A gusto personale trovo che manchino ancora delle meccaniche che spingano all'interpretazione del personaggio. Le semplici storie di strada o la cyberpsicosi da sole non sono sufficienti e anzi potenzialmente potrebbero non rientrare mai in sessione. Onestamente avrei mantenuto la possibilità di poter specializzare il tecnico negli ambiti medici anziché dividerlo in due classi specifiche, però è anche vero che in questo modo ora abbiamo un healer specifico per il team. 
Altra cosa che non ho apprezzato e già lo dissi riguardo al Jump Start Kit è il fatto che intere parti del manuale sono letteralmente copie incollate da Cyberpunk 2020 con giusto qualche modifica per adattarlo alla nuova lore. Non so, almeno per quanto riguarda l'edizione inglese, non so se quella in italiano eh, ricorre lo stesso problema. Per concludere, suggerisco questo gioco? Se siete collezionisti e appassionati di questo titolo, sì, sarei il primo in quel caso a volere una copia cartacea. Sappiate che però tante cose vi sembreranno un po' già viste. Lo stesso dicasi per chi apprezza sistemi più meccanici e una creazione del personaggio fatta di statistiche ed equipaggiamento molto specifici. Se come in me invece preferite altri sistemi oppure non vi era piaciuto il The Witcher della Talzorian, vi suggerisco di pensarci bene. In entrambi i casi cercate però qualcuno che magari possa farvelo provare il gioco e magari farvi un'idea vostra e chissà che non vi piaccia. L'invito è ovviamente esteso anche a tutti quelli a cui è piaciuto il videogioco Cyberpunk 2077, di cui ricordiamolo questo è a tutti gli effetti un prequel, e anzi alcune scelte stilistiche sono state fatte anche per cercare di allineare il più possibile i due titoli. Con questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, in questo caso vi invito se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite, di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e di seguirci anche su Instagram e se volete unirvi al nostro gruppo Telegram per poter fare qualche chiacchiera più in tempo reale. E detto questo è tutto, Daniele dal Forum Sentenziam, chiudo.